ఒకప్పుడు గవర్నమెంట్ జాబ్ అంటే ఎంత ధీమాగా ఉండేవారో ఇప్పుడిప్పుడు ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఐటి అంటే ఎవర్ గ్రీన్ అన్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది చాలామందికి అయితే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ ఎలా ఉంటుంది ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన స్పెషాలిటీస్ ఏంటి ఇప్పుడే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం మనతో ఉన్నారు ఐటీ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ప్రొఫెసర్ జయభారతి గారు హలో మేడం బాగున్నారా ఐఎమ్ గుడ్ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఇవాళ మీతో ఇలాగ కూర్చున్నాను మేడం నాకు చాలా పెద్ద డౌట్ ఒకటి ఉంటుంది మేడం సిఎస్ఈకి సంబంధించిన కోర్ బ్రాంచెస్ ఉంటాయి ఇంకా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతున్న బ్రాంచెస్ ఉంటాయి లైక్ ఏఐఎంఎల్ కానీ ఐఓటి కానీ డిఎస్ కానీ ఇలాగ చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఒక స్టూడెంట్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీఏ ఎందుకు సెలెక్ట్ చేస్తారు మేడం వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అమ్మా coming to the difference between csc and it first we'll discuss then uh, about data science iot and uh, it so computer science and engineering kochche sariki computer science engineering entante coding meda ekku concentrate chestaru adhe adhe information technology branch ku vaste not only coding coding tho paatu ikkada memu databases networks application oriented ante suppose ipudu క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కానీ ఏడబ్ల్యూ సర్వీసెస్ కానీ మనం తీసుకుంటే కనుక ఆ సర్వీసెస్ని కనుక మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నా డిజైన్ చేయాలన్నా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలన్నా నెట్వర్కింగ్ చేయాలన్నా కూడా కంపల్సరీగా ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అనే వాళ్ళు కంపల్సరీ మనకు కావాల్సి వస్తారు అండ్ అట్ ద సేమ్ కానీ అదే కం ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ తీసుకుంటే ఏంటంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ చాయిస్ బేస్డ్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దానివల్ల మనకు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చే వరకు స్టూడెంట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు మా ఫ్రమ్ థర్డ్ ఇయర్ స్టూడెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫైవ్ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ ఆ ఫైవ్ ప్రొఫెషనల్ ఎలక్టివ్స్ ఉండటం వల్ల స్టూడెంట్ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ డేటా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ దెన్ హీ దే కెన్ ప్రిఫర్ డేటా సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ థర్డ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ టూ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్ టూ ఫోర్త్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ వన్ సపోజ్ వన్ ఆఫ్ ద స్టూ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టువర్డ్స్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్స్ దెన్ దట్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ ప్రిఫర్ ద ఏఎంఎల్ స్టూడెంట్స్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్ ఐఓటి సబ్జెక్ట్స్ దెన్ దట్ పర్టికులర్ సెట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ప్రిఫర్ ద ఐఓటి సబ్జెక్ట్స్ సో హియర్ ద స్టూ ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఇస్ joined in the IT branch, then from third year onwards, depending upon their interest, they can select whether they can go for the data science subjects or whether they can go for the IoT subjects or whether they can go for the stream of the AML stream. And the mother branch is IT. If you go to the stream, it will be easy to do it. Because by the time, by the, when they come to the third year, they will, they will become 20 years old and depending upon the industry requirement, and depending upon their choice they can select whatever the stream they want they can select and they can pursue that particular subjects and along with that they can go for the projects mini project major project automatically in the department also coming to your one more question how the it department will సో ఆ స్టూడెంట్స్ కోసం ఏం చేస్తామంటేనమ్మా మేము ఆ ఫైవ్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఎలక్టివ్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ సబ్జెక్ట్స్లో ట్రైనింగ్ ఇవ్వటమే కాకుండా ఆ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ కూడా ఫ్రమ్ ఎన్పీటీఎల్ నుంచి కానీ ఫ్రమ్ ఉడమి కానీ ఓకే సో మనం ఇలా కోర్స్ ఎరా కానీ ఎన్పీటీఎల్ నుంచి కో ఉడమి నుంచి కోర్స్ ఎరా నుంచి సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ చేయించుతూ వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మేము దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తామమ్మ సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ఇయర్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ అలాంగ్ విత్ ద కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్ దేర్ ఇంట్రెస్టెడ్ స్ట్రీమ్ ఆల్సో సో ఇవి చేయటం కోసం డిపార్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తామంటే ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఆన్వర్డ్స్ విల్ గివ్ ద ట్రైనింగ్ ఆన్ స్పెషల్ అదర్ దాన్ మా స్టూడెంట్స్ కూడా మీకు చెప్తారు అదర్ దాన్ అవర్ రెగ్యులర్ మీ స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు కనుక్కుంటే అదర్ దాన్ అవర్ రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్స్ దే విల్ గివ్ దే విల్ గో ఫర్ ద సబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ ఇండస్ట్రీ రెడీ అదే నాకు చాలా క్లియర్గా అర్థమైంది మేడం కానీ ఇక్కడ ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే వన్స్ ఇంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నాక స్టూడెంట్స్ చాకులు అవుతారా మేకులు అవుతారా వీక్లు అవుతారా మేడం ఇంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్న తర్వాత కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ మా స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా చాకులేనమ్మా అంటే ఒక స్టూడెంట్ భవితం ఎలా ఉండబోతుంది ఎక్సలెంట్ గా ఉంటుంది బికాస్ ఒక స్టూడెంట్ ఐటీ బ్రాంచ్ చదివిన తర్వాత ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ ద స్టూడెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కింద వెళ్ళొచ్చు సిస్టమ్ అనలిస్ట్ కింద వెళ్ళొచ్చు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద వెళ్ళొచ్చు కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ డిజైనర్
ఒక తల్లిని మీ పిల్లల గురించి చెప్పండి అంటే వాళ్ళు చాకులు మేకులు అనే చెప్తారు ఇది చాలా విషయం అందరికీ తెలిసిన పాయింట్ డైరెక్ట్గా ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ చదువుతున్న ఒక స్టూడెంట్ని మీ ముందరే పిలిపిస్తాను మేడం తనతో మాట్లాడి అప్పుడు నేను ఏదో ఒక కంక్లూషన్కి వస్తాను ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడితే ఆబ్వియస్లీ ఆహా ఓహో సూపర్ అనే చెప్తారు ఇలా అయితే నేను అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా అనుకుంటున్నారని నాకు తెలుసు సో మనం ఎందుకండి డౌట్స్తో ఉండడం పిలిచేద్దాం ఒక స్టూడెంట్ని పిలిపించి చక్కగా తను అడిగి తెలుసుకుందాం మాట్లాడదాం హాయ్ సాత్విక హలో మ్యామ్ ఏం చదువుతున్నావు నేను ఇప్పుడు ఫైనల్ ఇయర్ ఐటీ ఫైనల్ ఇయర్ సో ఈ ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీకి సంబంధించి ఏంటి సో స్పెషల్ అబౌట్ ద డిపార్ట్మెంట్ చెప్పు నార్మల్గా ఒక స్పెసిఫిక్ స్ట్రీమ్లో నుంచి మనం వెళ్ళడం అనేది సిలబస్లో ఉంటుంది అండ్ ఆ స్ట్రీమ్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు కాకపోతే వచ్చే స్పెసిఫిక్ కంపెనీ అనేది స్పెసిఫిక్ నో నేర్చుకున్న స్ట్రీమ్ గురించి ఇవ్వరు జాబ్ సో వీ హ్యావ్ టు బి ఆల్రౌండర్ అలా అని చెప్పేసి కొన్ని వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేసి మనకి సిలబస్లో లేని ట్రెండింగ్ టెక్నాలజీస్ని నేర్పిస్తూ దే విల్ బి కండక్టింగ్ హియర్ సో వీ విల్ బి హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ దాట్ యాక్చువల్లీ చాలా మంది సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ దగ్గర కానీ ఐటీ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గర కానీ వింటున్న ప్రాబ్లమ్స్ స్పాండిలైటిస్ వస్తుంది తలనొప్పి వస్తుంది ఎప్పుడు సిస్టమ్ ఉందరు ఉండి 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 బోల్డ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అలాంటిది అది అయిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలియదు కానీ అది ఫస్ట్ నేర్చుకోవాలంటే ఇంకా పెద్ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టాస్క్ ఈజ్ వాట్ ఐ ఫీల్ అందులో సరే ఏసీ కాలేజ్లో మీకు చక్కగా లెక్చరర్స్ హెల్ప్ ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది కానీ పర్సనల్గా మనం మనం మాట్లాడుకుందాం స్ట్రెస్ ఉంటుందా స్ట్రెస్ ఉండదు మ్యామ్ దే విల్ బి హెల్పింగ్ ఇన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు స్టడీస్లో లేదు మనకి ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే యూ కెన్ టేక్ బ్రేక్ ఎక్స్ట్రా కరికులం యాక్టివిటీస్ అలాంటివి కూడా చేపిస్తారు మీ కాలేజ్లోనా ఇక్కడ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లోనా ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అంటే మా స్పెసిఫిక్ ఐటీ ఐటీలో క్లబ్స్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ కల్చర్ అండ్ టెక్నికల్ కంప్లీట్గా టెక్నికల్ సైడే వెళ్ళకుండా సమ్టైమ్స్ కల్చరల్ క్లబ్స్ కూడా ఉంటుంది సో వన్ వీక్ టెక్నికల్ వన్ వీక్ కల్చర్ మనకి వచ్చిన పర్సనల్ టాలెంట్ సింగింగ్ డాన్సింగ్ అబో ఆ అడ్వాంటేజ్ కూడా ఉందా ఓకే ఓకే అంటే కాసేపు ఆటలు కాసేపు పాటలు అన్నిటికంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్గా చదువులు ఇది ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన స్పెషాలిటీ అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బై ద వే నీకు ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం నుంచి ఏదో ఎగ్జామ్ ఉందని విన్నాను సో ఎక్కువ డిస్టర్బ్ చేయట్లేదు నేను గుడ్ లక్ సాత్విక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ బాయ్ సో మీరు చెప్పినట్టుగా కాదు మేడం సాత్విక నిజంగానే చాలా అంటే వీ కెన్ ఆల్ సెన్స్ వాట్ షీ ఈస్ టాకింగ్ చాలా జనరల్గా చాలా రియలిస్టిక్గా మాట్లాడింది సో ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది నిజంగానే చాలా బాగుంది అన్నది స్టూడెంట్స్ ఫీడ్బ్యాక్ నౌ యూ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ మేడం ఇప్పుడు ఐటీలో ఎస్పెషలీ మనకి ఏ ఇంజనీరింగ్ అయినా సరే సగానికి సగం ప్రాక్టికల్గా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ల్యాబ్ వర్క్ ఉంటుంది అని అంటారు సో ఒక ఐటీ స్టూడెంట్కి ల్యాబ్లో వర్క్ చేయడానికి ఎలాంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి ఆ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ చేసే అవకాశం ఇస్తారా ఎస్ అమ్మా ఎస్ మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా వీ ఆర్ హ్యావింగ్ డెడికేటెడ్ యంగ్ డైనమిక్ ఎక్సలెంట్ ఫ్యాకల్టీ అలాంగ్ విత్ దట్ వెరీ గుడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ అండ్ ఇన్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ ఫ్యాకల్టీ యొక్క సర్వీసెస్ యూజ్ చేసుకుని మేము ట్రైనింగ్ కూడా ఎలా ఇస్తామంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ టేక్ ద క్లాసెస్ ఇన్ ద ల్యాబ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ దట్ మీన్స్ హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్ క్లాస్ చెప్పేటప్పుడే స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ దట్ పట్ బికాస్ ఎస్పెషల్లీ మా ఐటీ బ్రాంచ్కి వచ్చేసరికి కోడింగ్ స్కిల్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనే మేము ఫైతా అని చెప్తాము ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో అడ్వాన్స్ ఫైతా అని చెప్తాము అలా అదర్ దాన్ అకాడమిక్స్కి సంబంధం కాకుండా ఇండస్ట్రీ రెడీ సబ్జెక్ట్స్ కూడా మేము టీచ్ చేస్తాం కాబట్టి అటువంటి సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మేము హ్యాండ్స్ ఆన్ సెషన్స్ విల్ ప్రొవైడ్ ఇన్ ద ల్యాబ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వండర్ఫుల్ మేడం వండర్ఫుల్ మేడం అయితే ఏజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో చాలా ఇన్నోవేటివ్ గా టీచింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అని విన్నాము ఒక బోర్డు ఉంటుంది ఒక ప్రొఫెసర్ ఉంటారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఇంకా అంతకు మించి ఇన్నోవేషన్ అంటే వీ ఆర్ యూజింగ్ స్మార్ట్ బోర్డ్స్ ఫస్ట్ బోర్డ్ అని అన్నారు కాబట్టి హియర్ వీఆర్ నాట్ వీఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ యూజింగ్ ఆర్డినరీ బోర్డ్స్ అలాంగ్ విత్ దట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద
ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ టైమ్ విల్ డూ ద మెంటరింగ్ టు ద స్టూడెంట్ అండ్ మీకు ఇప్పుడు మా స్టూడెంట్ చెప్పినట్టుగా మేము ఏం చేస్తామంటే అదర్ దాన్ దట్ పర్టికులర్ అకాడమిక్స్ ఆ స్ట్రెస్ అనేది రిలీవ్ అవటానికి కూడా ఫైన్ ఆర్ట్స్ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ ద స్టూడెంట్స్ చెప్పారు మేడం కల్చరల్ గాను అండ్ ఇంకా మనలో ఉన్న ప్యాషన్స్ ని మొత్తం ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ మన హాబీస్ ని కూడా స్కిల్ చేయొచ్చు షో కేస్ చేయొచ్చు అని వండర్ఫుల్ మేడం ఆటలు పాటలు చదువు ఎంతవరకు బ్యాలెన్స్ అవుతుందో నాకైతే తెలియదు కానీ యూనివర్సిటీలో మీ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి స్కోర్ ఎట్లా వస్తూ ఉంటుంది మేడం యూనివర్సిటీలో మా డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించి రిజల్ట్ కి వచ్చేసరికి ఆల్వేస్ ద రిజల్ట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అమ్మా మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవర్ డిపార్ట్మెంట్ ఈస్ గెటింగ్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ద యూనివర్సిటీ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ ఈ సెమిస్టర్స్ దే ఆర్ గెటింగ్ ద గుడ్ ర్యాంక్స్ గుడ్ మార్క్స్ ఆల్సో బికాస్ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ లో మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటారమ్మా దీనివల్ల మాకు ఏమవుతుందంటే ఈ స్టూడెంట్ ఎప్పుడైతే మేము అన్ని కనుక ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఇవ్వటం వల్ల మా స్టూడెంట్స్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత కంపల్సరీగా జాబ్ ఇక్కడ వచ్చేసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ ఐటి డిపార్ట్మెంట్ అదే నెక్స్ట్ నేను అడగబోతున్నాను మేడం జాబ్స్ ఎంతమంది ఐటీ ఇంజనీర్లు సంవత్సరానికి బయటకు వస్తారు ఎన్ని ఐటీ జాబ్లు ఉన్నాయి ఎన్ని ఐటీ కంపెనీలు ఉన్నాయి ఎంత సంపాదిస్తారు అసలు వాళ్ళకి లైఫ్ ఉంటుంది అంటారా మేడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అమ్మా దట్స్ వై ఒక పేరెంట్ కానీ ఒక స్టూడెంట్ కానీ జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ దే వాంట్ ఈస్ డిగ్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ దట్ జాబ్ ఫైనల్ ఇయర్ అయ్యేసరికి యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వచ్చేసరికి జాబ్ ఉండాలి విత్ గుడ్ జాబ్ సో రెండు కూడా మా ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో మా ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతాయమ్మా సో మంచి జాబ్స్ మంచి ఇన్ ద సెన్స్ గుడ్ రోల్ రోల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్ సాటిస్ఫై అయిన రోల్ తో మంచి రోల్ తో మంచి ప్యాకేజ్ తో స్టూడెంట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ గో ఫర్ ఎంఎస్ ఆల్సో ఫర్ హయర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఫర్ క్యాట్ ఫర్ ఎంఎస్ ఆర్ క్యాట్ ఆల్సో అవర్ ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ దీస్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్ ఆల్సో అచ్చా అంటే కేవలం చదువు వరకే కాకుండా జాబ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ స్టడీస్ కంటిన్యూ చేయాలి అనుకున్నా సరే ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్లే అ వెరీ మేజర్ రోల్ వండర్ఫుల్ అది ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో ఐటీ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నేను చెప్తూనే ఉంటాను అంటే ప్రతి డిపార్ట్మెంట్కి ఇలానే నేను చెప్తూనే ఉంటాను బికాజ్ ఎవరైనా సరే ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఆప్ట్ చేసుకోవాలి అన్న థాట్లో ఉంటే ఈ వీడియోస్ చూసినతే మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ అవుతాయి అన్నది నా రిక్వెస్ట్ కాబట్టి డెసిషన్ ఇస్ ఆల్వేస్ యాజ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్